それでは早速皆様よりご挨拶をいただきますまずは恐竜が大好きな生物学者の研究者で七の秘密をめぐって新之助たちと一緒に行動するビリー役を演じられました北村匠海さんですよろしくお願いいたしますえー、皆さんこんにちはこんにちは,にちはということでね、えー、ビリーを演じましたあこんにちはこんにちはビリーを演じました北村匠海と言いますよろしくお願いいたしますはい僕もあの本当にあの皆さんと同じぐらいちっちゃい時からクリオンしんちゃんという作品と出会いまして、えー、まさか大人になってこの一員になれるとは思ってなかったのですごく感慨深い気持ちでいっぱいでございます今日は最後まで楽しんでてくださいありがとうございます続いて恐竜テーマパークディノズアイランドの運営システム管理者アンモナ伊藤役を演じられましたオズワルド伊藤俊介さんですよろしくお願いいたします,いしますはい、えー、お世話になってますオズワルド伊藤ですよろしくお願いしますはいあのー、ちょっとですね普段から感じてたんですけど我々恐ろしく、えー、子供人気がないんで<笑>今回この出させてもらえると思ってなかったんですよもう今日子供たちにね気に入られるために許されるならば今ここでお尻出してブリブリブリブリやらせてほしいんですけども<笑>つまみ出されてしまうんではいせっかくなんで今日皆さん楽しんでくださいありがとうございます,います続いて恐竜テーマパークディノズアイランドのスタッフ中役を演じられましたオズワルド畑中優さんですよろしくお願いいたしますお願いしますこんにちは。こんにちは。あ,ありがとうございます。あの多分子供たちの中ではあのあいつは誰なんだっていう顔でね<笑>見てる子もいるかもしれないですけども、あのチューという役をやらせていただいて、あのこの映画を見た子供たちが、俺は一番チューは良かった。私は一番中がかっこいいと思ったみたいなねそういう意見が出ることを願っておりますちょっとネタバレになってしまうから、はいまあ、言うのもあれだと思うんですけどすあの中を見て、はい、中が一番良かったって思う子供は存在しないと思います、うんうん、<笑>見たら一<笑>人ぐらいいるでしょうっていうか中はどこなんだといやいや探してみてくださいわ、ね、かると思いますんで、はい、やってますんでお願いしますありがとうございます,います続いて恐竜テーマパークディノズアイランドのガイドで実は七の秘密をめぐり裏の顔を持っている美女アンジェラ役を演じられました戸松遥さんですよろしくお願いいたしますはい皆さんこんにちはアンジェラ役を演じさせていただきました戸松遥です、えー、本当に今日は私もリアルしんちゃんの年だった時から大好きだったクレヨンしんちゃんにアンジェラ役として、えー、出演させていただくことができてとっても嬉しいです今日はよろしくお願いしますほいほいみんなよろちくびー<笑>まちゃみさんだ<笑>まちゃみさん世代なんだそうそう夏うん？たくみお兄さんは、はい、俺と同じくらいイケメンだし<笑>だ、ね、綺麗なはるかお姉さんが来てくれて、うん、もう本当に本当に嬉しいぞいや俺らはよ<笑>なんか言って俺らも言ってくれよ,<笑>よ私も来てるんだからし,しんちゃんおいおいしんちゃん<笑>スケベこそ。MC の千尋お姉さんも大好きなんだけど。なんか言えって俺ら。俺と一緒に渋谷でおデートでもしませんか。今ならガイドのオラにお任せください。さあ行きましょう。今すぐ行きましょう。まだちょっと仕事が残ってるから。じゃあということで。え？しんちゃん、トマツお姉さん口説いてないで、今は舞台挨拶進めなきゃ。えー、実際目の前にしたらなんて失礼な子供なんだ<笑>ちゃんってこうだ、ね、許せないですよちょっと<笑>、うん、一回も目が合わないんだけど一切触れられないって<笑>触れられないですねお二人に会えたことも嬉しいよねしんちゃんねそうしんちゃんオズワルドのお二人ね、うん、オズワルドですほうほうちょっとさ<笑>いっとってないえ,えあ、嬉しいですあ結構棒読みこんなに気を使うしんちゃん見たことないねこれ棒読みでした人間で大人ですからね早速進めてまいりますよそうですねやっぱ国民的アニメなんでこのお話いただいた時はさすがにあれもしかして売れたのかって思いましたねちょっと<笑>、はい、やっぱこのお話いただいた時とタバコゴールデンバットからセブンスターに帰れた時はめちゃくちゃ嬉しかったですねちょっと子供いっぱいいるからタバコのこと言ってわかんないわかんないですよ
。はい。そうなんですね。ありがとうございます。そして畑中さんはいかがでしょうか。はい、そうですね。あの監督がねあの僕のために作ってくれて役と聞きましてないですよ。だからそんな。え？本当多分お前の役だけ俺左手で書いたと思う。何がですか。<笑>いやいやだいぶ思い入れがあるって。畑中さんにぴったりみたいなこと言われてましたよ。本当にね言ってましたよね。いやなんか自信満々なんですけれども、はいはい、伊藤さんは畑中さんに言いたいことがあるとお聞きしているんですけれども。いやだからかその、はい、まあ見てくれたらわかると思うんですけども、うん、セリフ量の違いがえぐいんですよ。うんうんうんだからこれ本当にね子供たちの前でこんなこと言うのあれなんですけど僕ギャラ同じだったらブチ切れますよ本当に。量じゃないのよ。量じゃないのよ。ね、この子供たち覚えておいてね質だからね。短いながらもこう心のこもった四個とありますから。四個とか。<笑>ぜひ聞いてください。四個。お願いします。もういろいろあるんですね。はい。いろいろ。いろいろあるんですね。何中ま,まとめ方してる。いろいろありますよね。いろいろありますよね。いろいろありますよね。いろいろありますよね。玉松さんはどうですか。しんちゃんの映画に出演して、そして映画を見ていかがですか。はい、いやもうめちゃめちゃ嬉しかったですし、あの完成したのを見てもめちゃめちゃ泣きました。うんでもなめちゃめちゃ泣くんですけどなんか箇所箇所でまた笑,笑,わ笑ったりとかするのでなんか感情がジェットコースターみたいな感じになりました、うん、もう笑って泣いてもう最高です。はい、本当笑って泣いての映画ですよね。はい、<笑>もうしんちゃん、<笑>とんでもないパワープレイでまとめていきますよね。<笑><笑>まさしくというね。大人も子供も泣いて笑って、はい、素敵な映画となっています。ありがとうございます。伊藤さんはいかがですか。そうですね。いや映画本当本当に最初から見てるんでそれこそもうスタートのやっぱハイグレー魔王の、うん、ハイグレー魔王っていうワードがちょっともう面白すぎて当時<笑>ハイグレー魔王と部下のティーバック男爵っていうのがいたんですけどなんかそういうなんかしんちゃんならではのワードというかだから好きなキャラクターもいっぱいいるんですけどこうワードだけで言ったら埼玉ベニサソリタイってめっちゃ好きなんですよ。<笑>でこのベニサソリ対応主人公にした映画も一回撮ってほしいなってスピンオフで。映画でですか？はい。確かに楽しみですよね。めちゃくちゃ好きなんで、はい、撮ってほしいですね。ありがとうございます。畑中さんはしんちゃんのどんなところがお好きでしょうか？しんちゃんはやっぱ子供だからなんかこうふざけたりとか、はい、変なことをやったりとか多いと思うんですけど、なんか,かたまにというか映画とか特にすごくあの大人もハッとするような確信をつくようなことを言うじゃないですか。だからそういうところがかっこいいなと思って、しんちゃんのシーンは、なあ,あどうした急に、ありがとう、なんだ、今までそんな風に思ってくれてなって、<笑>今まで無視したのに、<笑>やった、ありがとう、しんちゃん、しんちゃん,、うん、ちゃんのシーンは、うん、って最後の一言言う前に止めにしたら、<笑>大丈夫、大したこと言うつもりなかったから、<笑>うん、しんちゃんのシーンは確信のシーンだよね、大したことなかったな、うん、ごめんね、<笑>ありがとうしんちゃん、ごめんありがとう、<笑>しんちゃんもありがとう。友達さんはしんちゃんの映画で好きなキャラクターはありますか。はい、いやー、もう本当にね、なんかさっき伊藤さんおっしゃられてたように、名前が皆さんキャッチなので。すごい最初に出てきたのはちょっとうんこくさいが。うんこくさいね。はい、しい<笑>うんこくさい。ちょっと。出てきちゃった。第七ちんちん丸とか。<笑><笑>ありましたね。イントネーションだけですもんね。イントネーションだけ。言葉としてはまんまです。そうなんです。<笑>本当にそういう名前なんですけど。<笑>もうなんかやっぱ名前がキャッチーなので、もう子供ながらもう最初からこうハート。掴まれる感じがあったりとか、うん、大人になってから見ると結構今回も結構松坂先生が私好きで、うんいいね、松坂先生はい、あのところが、はい、お酒飲んでデーってなってる感じのところとかが、ねね、なんかこうちょっとやさぐれてる感じっていうのが、うん、なんかあの先生っていう一面とこうやさぐれてる松坂先生っていうところのギャップ<笑>ギャップというか、うん、あの、はい、そういう一面がすごい好きです。なんだかリアルで憎めない好きなキャラクターですよね。そうですね。小林さんここまでしんちゃんトークを聞いていかがですかいやもう本当に嬉しいです皆さん本当に忖度なくしんちゃん本当に好きなんだなっていう愛が伝わってきてもう私ももうしんちゃんオタクなので、うん、本当に嬉しいですもうしんちゃんが向こうに移動するぐらいの愛をここで語っていただけたのは本当にありがたいです嬉しいです逆に一番好きな映画は何なんですか私ヘンダーランドがヘンダーランドね、はい、大好きで夏マカオとジョマのはいすげえなすごいですをその時ずっと言ってました。懐かしい。懐かしいですね<笑>、はい。ありがとうございます。玉津さんはいかがですか。ああ、私本当にもう北村さんの話になったら申し訳なさすぎるんですけど、あのー、漢字テスト
が、はい、あのー、期末テストみたいな時にやった時に不合格になっちゃって、うん、夏休みにこう漢字の補習にあの中学生の時にあの行ってたんですけど、うん、あの駅までこう自転車で向かってる時に。はいこう走ってる最中と同時に鳩の糞が落ちてきてすごいこうピンポイントでこう当たったことがあって<笑>で真っ白な制服だったのでそのまま鳩とウィズハトみたいな感じであの漢字の補修に行ったっていう<笑><笑>ことを今すごい思い出しましたこんなにしっかりエピソードトーク用意してる<笑><笑>すごいすごい確率だなと思って走ってたので。はいはい文国祭からの流れから完璧ですね。すすすすすす文庫大好き声優です。<笑><笑>そんなことは決して。<笑>はい。すみません。完璧な流れでしたけれども、オズワルドのお二人はカスカベ防衛隊のように、はい、この夏一夏の成長として果たしたいことやりたいことはありますか。一夏の成長としてですね。や,りねやっぱりあの僕はあの去年から野球がすごく好きになって、うん、あの全くルールわからなかったんですけど。はい今年はちょっと夏、本当に優勝が近づいてくるそのリーグ戦のすごいラストスパートみたいなところをやっぱり行けるだけちょっと横浜スタジアムに、はい、ベイスターズファンなんで僕、見に行きたいなと思ってますね。夏野球にかけるそんな甲子園球児みたいに言われたんですけど<笑>野球にかける思いはそこまでないですよ野球見に行きたいというね<笑>、はい、僕はやるっていうよりはかけてのはベイスターズの方なんですね、はいはい、畑中さんはいかがですか僕は今年はちょっと夏祭り行ってちょっと花火をねちょっと二人で見に行くっていうのをねあの同じマンションに住んでるコットのキョンと行きたいと思ってます。はい。コットのキョンね。<笑>しんちゃんと一緒に、はい。あ、しんちゃんも一緒に行く？俺、ね、も一緒に行きたいぞ。お、行こうかじゃあ。きょんとしんちゃんと俺で三人でな。イエーイ、ひと夏の思い出ですね。<笑>ありがとうございます。オズワルドのお二人は絆どうですか。絆ですか。はい、絆友情家族愛。はい、はい、いや、絆で言ったら、やっぱ吉本はファミリーなんでね、やっぱ。うん、ね、絆は。吉本は助け合いですよ、やっぱり。助け合いですよ、もう。お金がない先輩にもお金を貸しますし。はい。はい、<笑>僕は先輩だけで合計二百万ぐらい貸しますからね。<笑>はい、まあ借りたこともありますし、ね。借りたこともありますし、ねはい。こんな子供の前でね、借金の話もあるです。ごめんなさいね。<笑>早めに知っといた方がいいからね、<笑>こういうのはね。戸<笑>松さんはいかがですか。そうですね、私もあの同じ事務所の同期が、事務所で一番最初に入った。一期生みたいな、あのー、メンバーがいて、そしてそのメンバーと一緒にユニットも組んでたりして。もう二十年近い付き合いになるので、それはなんかすごく日々。あの家族のような友達のような仲間のようなっていうのはもう本当にあの毎日感じてますね。はい、ありがとうございます